ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன்றைக்கி டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு பார்த்தா சின்க்யூர் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிறதப்போ இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷரி அதாவது இப்போது ஜுடிஷரிக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் அவங்க கீழே இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை தான் வந்து இப்போ இந்த எடிட்டோரியலில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார் ஹெட்டாக இப்போது நீங்கள் நேற்று இந்த நியூஸ் சே நியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் ஐட்டம்ஸில் வந்து வந்திருக்கும் அதாவது யூனியன் லா மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட தரப்பில் அதில் வந்து இந்த அப்பாயின்மெண்ட் மேக் ஓவர் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குவாதத்தை வச்சுருப்பார் இப்போ ஃபார் ஹெட்டாக இது நேற்று நியூஸில் வந்துருந்துச்சு இப்போ அதை அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிட்டோரியல் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து நிறையா எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து இது ரிலேட்டடாகவே பார்த்துருப்போம் அதாவது இப்போ ஃபார் ஹவராக இதுலேயும் வந்து அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இப்போ நேஷ்னல் ஜுடிஷரி அப்பாயின்மெண்ட் கம கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஃபார்ம் பண்ண உடனே ஜுடிஷரி அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த கமிஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்தது இப்போ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஃபார் ஓவராக அது வந்து ஒரு பெரிய அமெண்ட்மெண்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு இப்போ அதை மேக் ஓவர் பண்ணி இவங்க ஒரு கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணால் இதுக்கடையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அதாவது ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்தோட இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பண்ணுற விதத்தில் இருக்குது தடையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா இதை வந்து அவங்க கேன்சல் பண்ணுறாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி நடந்துச்சு இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார் ஹெட்டாக கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் வேவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஜுடிஷியரிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது இந்த கருத்து வேறுபாடு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து யூனியன் லா மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் இருப்பார் அந்த கமிஷனில் இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போது அவங்க அவங்க மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கை இல்லையா அப்படி ஒரு கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்டாக நடக்கணும் எனக்கு ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் அதாவது செகண்ட் ஜுடிஷரி கேஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த அந்த கேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எவால்மெண்ட் வந்து உருவாச்சு அதாவது என்ன ஒரு ஒரு எவால்மெண்ட்னா ஓகே இப்போ ஃபர்தராக நான் இதை பற்றி ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இதுக்கு இதை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கு ஒரு ஃபைவ் ஜுடிஷரி கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற இதில் இப்போது செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது கொலை ஜிம் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பேர் இருக்கணும் அந்த அஞ்சு பேர்த்தில் வந்து சிஜேஐ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டு மீதி நாலு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனியர் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த கொலை ஜிம் ஃபார்ம் ஆனது வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ கேஸ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் ஜுடிஷியல் ஜ ஜட்ஜ் கேஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த வேறு ஜட்ஜ் கேஸஸில் அதோட ஃபுல் எம்பால்மெண்ட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் இத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போது இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எடிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ கேஸு அதாவது செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது நெஜாக் அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்ஜிஏஎஸ்சி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போது இது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் லேக் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சு அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க தரப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இனிமேல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி லேக் ஆகாது பெரிய லெவலில் ஒரு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட பர்சனல் வெப்சைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விதத்தில் அவங்க தெளிவு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் எவிடன்ஸ் லேக்கிங் வந்து பார்த்திங்க
க்ளோஸ் டவுன் அ கண்ட்ரி க்ளோசிங் டவுன் அ கண்ட்ரி இது ரெண்ட எடிட்டோரியலும் ஒரே டாபிக் வந்து இது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது என்னென்னா பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா பாகிஸ்தானில் நடந்துருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து இதில் வந்து டிஸ் டிஸ்கிரிப்டிவாக சொல்லிடுறாங்க இப்போ ஃபார் ஆட்டா பாகிஸ்தானில் என்ன நடந்துச்சுன்னா இப்போது டிஎல்ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் ஒரு குரூப்ஸ் ஒரு குரூப்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இப்போது இதுக்கடையில் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போராட்டம் பண்ணுறாங்க இது வந்து இந்த போராட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எந்த மாதிரினா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸஸ் நாலு பே பிளேஸஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் டார்கெட் பண்ணியிருக்கு அப்போது இந்த போராட்டத்தில் அவங்க அவங்களோட குறிவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போ ஃபாரெட்டாக என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பேக்ரவுண்டில் இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு பாகிஸ்தானில் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இனிமேல் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒருத்தர் பதவி ஏற்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் பதவி ஏற்கிறப்போ அவர் அந்த உறுதிமொழி ஓத்து இருக்கல அந்த ஓத் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் சேஞ்சஸ் அவர் அமெண்ட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த அமெண்ட் மட்டும் தான் வந்து இஷ்யூ ஓகேங்களா இப்போ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ வந்து ஐ சோலம்பி ஸ்வேர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக இருந்த அமெண்ட் மட்டும் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு புதுசாக வந்து என்ன சேர்த்திருக்காங்கன்னா ஐ பிலீவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ப பழச இருந்து தூக்கிட்டு ப புது வார்த்தையான ஐ பிலீவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் வந்து இவங்க வந்து வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க புதுசாக வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கு பார்லிமெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கவர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் லா மினிஸ்டர் வந்து பதவி ஏற்றிருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ அவர் வந்து ஓத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை இதை படித்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐ சாலம்லி சுயர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் படிக்கலாம் அவர் வந்து உறுதியாக இருக்கிறப்போ ஐ பிலீவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவி ஏற்றிருக்காரு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த இந்த குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் டிஎல்ஒய் இவங்க வந்து என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கோரிக்கைகள் வச்சாங்க இப்போ ஃபார் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு கோரிக்கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக எப்படி ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமாபாத்து கராச்சி அதுக்கப்புறம் லாகூர் அப்புறம் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் நாலு சிட்டிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு த்ரீ ஓகேங்களா த்ரீ தௌசண்ட் மூணாயிரம் பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க பட் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால இந்த நாலு சிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் அண்ட் அவுட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பெரிய லெவலில் அப்படியே சிதைக்கப்பட்டுருச்சு ஏன்னா எந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய லெவல் இது இதில் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிளாக்கிங் நடந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸாக லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸாக பாகிஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் டெலிவிஷன் அதாவது அந்த கவர்மெண்ட்டோட டெலிவிஷன் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் இருந்துச்சு மற்ற டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் ஆகட்டும் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேன் பண்ணிட்டாங்க இந்த டுவெண்ட்டி டேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டுவெண்டி டேஸாக எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸ்கூல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்க்கு லீவ் விட்டாங்க மற்ற கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பிளாக்கிங்கில் தான் இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆச்சு கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து அப்போ இந்த மூவாயிரம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஒரு ஒரு பிளாக்கிங் மாதிரி இன்னும் விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வெளில போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டு பழைய ஓத்து என்ன எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்களோ உறுதிமொழி அதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க சொல்கிறாங்க
கீழே இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நம்பிக்கை இருக்குது நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போகிற ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற விதத்தில் ஆர்மி சைட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவியூ மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து பெரிய லெவல் பின்னாடி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓகேங்களா இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு கீழே தான் ஒரு டெமோக்ரஸியான கண்ட்ரி அப்படின்னா டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற வார்த்தை கேட்டால் அப்போ நம்ம ஓட்டு போடுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பெரிய ப்ரோவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து மில்ட்ரி அவங்க கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் பட் இப்போ இவங்களோட ஆர்டர்ஸை கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மக்கள் மீது எங்களுக்கு அதாவது மக்கள் வந்து எங்கள் மேலே பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கலைக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி வந்து உள்ளே வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சொல்லிட்டாரு இப்போ சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபோர்ஸ் மூலமாக அதாவது இப்போ இவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிசைன் பண்ண வச்சுட்டாங்க மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓத் மூலமாக எடுத்த மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ண வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரிசைன் பண்ண வச்சதுக்கப்புறம் இந்த செப்ரேட்டிஸ்ட் குரூப்ஸ் இருக்காங்களா இவங்க இவங்களோட இதுப்படுத்தி இதுபடி ஹெட்டோட ரெக்வஸ்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கலைஞ்சு போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நடந்து முடிஞ்சுது பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு கேள்வி எழுபதுனா கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு ஆர்மி வரல அது ஒரு ட்ராபேக்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு கவ் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்து பார்த்தா இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரானது ஏன்னா இப்போ இப்போ கவர்மெண்ட் ஆகுது அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டாக இருக்காங்க அவங்களோட ஆர்டர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட ஒபே பண்ண வேண்டியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியோட ஆர்டராக இருக்கும் அவங்களோட கடமையாக இருக்கும் இப்போ போராட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கனா பாகிஸ்தான் நடக்கல அப்படிங்கிற ஒரு சொல்கிற சுச்சுவேஷனில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி நடக்குது ஓகேங்களா இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே வா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக இல்லை அப்புறம் மில்ட்ரியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது அப்படி அந்த இந்த போராட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வரல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ இது போராட்டம் நடக்கிறப்ப அந்த மூவாயிரம் பேர் அவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் சிட்டிஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஹை சிட்டி அப்படிங்கிறப்போ அந்த பிளேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணால் எந்த ஒரு எஃபெக்ட் வருமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற பிளேஸஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது அவ்வளோ பெரிய சிட்டிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செப்பரேட் குரூப்ஸ்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவாஸ் ஷெரீப் இருந்தப்போ அவர் ஒரு ஊ ஊழல் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் போயிட்டார் இப்போது இப்போ அடுத்து கா அடுத்து கடுத்து வந்திருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்களோட இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த டெமோக்ரஸி லேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் ஏன்னா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்தியா ஆகட்டும் மற்ற இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய டெமோக்ரஸி கண்ட்ரி ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு டெமோக்ரஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட வார்த்தையில் தான் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டெமோக்ரஸி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வருது மில்ட்ரியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹைக் லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறதால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வருது அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியில் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் ஆஃப் ஃபெய்த் அதாவது இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பார்த்து சொல்கிறாங்கன்னா ஃபெய்த் அப்படிங்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை மூலமாக நடக்கிற பிரச்சனைகளை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியல் வந்து ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் எங்களை ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிகளுக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு காங்கிரஸ் லீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதுனா இது இப்போது இதில் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவர் வந்து என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஹிந்துத்துவ தத்துவத்தை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆப்போஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹிந்து அப்படிங்கிற 